ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பொறியாளினின் பயணம் இந்த வீடியோஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது இதுக்கு முன்னாடி டூல் ஜாமெண்ட்ரினா என்னென்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக பார்த்துருப்போம் சரிங்களா இன் கேஸ் அந்த வீடியோஸ் பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோஸை பார்த்துட்டு வந்துடுங்க அப்போ தான் வந்து இந்த வீடியோஸ் நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் சரிங்களா அந்த வீடியோஸோட கண்டினியூட்டி ஏசிஏ சிஸ்டம் அண்ட் ஓஆர் சிஸ்டம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருப்போம் இது கூட வந்து இன்னொரு சிஸ்டம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நார்மல் ரேக் சிஸ்டம் அதாவது என்ஆர்எஸ் சிஸ்டம் சொல்லிட்டு மூணு சிஸ்டம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது டோட்டலாக சரிங்களா இந்த மூணு சிஸ்டத்தில் நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு சிஸ்டம் கொடுத்துட்டு இன்னொரு சிஸ்டமாக கன்வர்ஷன்ஸ் கேட்கலாம் சரிங்களா நிறையா கம்ப்யூட்டர் எக்ஸாம்ஸில் அந்த கன்வர்ஷன் கேட்டிருக்கிறாங்க சரிங்களா அது எப்படி ஏசி சிஸ்டத்துக்கும் ஓஆர் சிஸ்டத்துக்கும் உண்டான ரிலேஷன்ஷிப் ஓகேங்களா அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு இடைப்பட்ட அந்த ரிலேஷன்ஷிப் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு இந்த நோஸ் ரேடியஸ் ஓகேங்களா இந்த நோஸ் ரேடியஸ்ன்றது ரெண்டு சிஸ்டத்துக்குமே வந்து சேம் ஓகேங்களா இதில் எந்த வித கன்ஃபியூஷன்ஸும் வேண்டாம் இந்த நோஸ் ரேடியஸ் ஆறுன்றது இப்போ ஏசிஏ சிஸ்டத்தில் கொடுத்தாலும் சரி ஓஆர்எஸ் சிஸ்டத்தில் கொடுத்தாலும் சரி ரெண்டோட வேல்யூஸுமே வந்து நம்மளுக்கு எப்பொழுதுமே வந்து சேமாக தான் இருக்கும் சரிங்களா இதில் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகியிருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய அந்த சிக்ஸ் ஆங்கிள்ஸ் தான் வந்து நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஆகியிருக்கும் சரிங்களா அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் உண்டான ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இப்போது டேன் ஆல்ஃபா ஓகேங்களா டேன் ஐ இன்க்ளினேஷன் ஆங்கிள் அதே போல் டேன் ஆல்ஃபா ஓகேங்களா மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் நான் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டு சைன் லேம்டா மைனஸ் காஸ் லேம்டா காஸ் லேம்டா சைன் லேம்டா இன்டு டேன் ஆல்ஃபா பி டேன் ஆல்ஃபா எஸ் ஓகேங்களா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான எக்யூஷன்ஸ் அதாவது இப்போ கொஷின்ஸில் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஐ ஆல்ஃபா கொடுத்துட்டு ஆல்ஃபா பி கேட்கலாம் சரிங்களா அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஆல்ஃபா பி ஆல்ஃபா எஸ் இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு லேம்டா அண்ட் ஆல்ஃபா பி ஆல்ஃபா எஸ் கொடுத்துட்டு ஐ அண்ட் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூஸ் என்ன வரும்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் சரிங்களா அந்த கொஷின்ஸ்லேருந்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிஃபிகேஷன் தான் டேன் ஐ ஈக்குவல் டு இதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதில் ப்ராடக்ட் பண்ணுவோம் கட்டுக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் சைன் லேம்டா டேன் ஆல்ஃபா பி கட்டுக்கலாம் ஆல்ரெடி மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் காஸ் லேம்டா இன்டு டேன் ஆல்ஃபா எஸ் ஓகேங்களா அதே போல் இந்த டேம் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் அகைன் டேன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு காஸ் லேம்டா இன்டு டேன் ஆல்ஃபா பி மைனஸ் சைன் லேம்டா இன்டு டேன் ஆல்ஃபா எஸ் ஓகேங்களா சரி இந்த இடத்துல வந்து ப்ளஸ் ஓகேங்களா ஆல்ரெடி இந்த இடத்துல மைனஸ் இருந்தனால மைனஸ் வந்துச்சு கீழே வந்து மைனஸ் இல்லாத காரணத்தினால இது வந்து ப்ளஸ் சரிங்களா அடுத்த ஈக்குவேஷன்ஸ் பாருங்கள் அடுத்தது நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா டேன் ஆல்ஃபா பி டவுடட் பை டேன் ஆல்ஃபா எஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவல் டு சைன் லேம்டா காஸ் லேம்டா காஸ் லேம்டா மைனஸ் காஸ் லேம்டா சைன் லேம்டா டேன் ஐ டேன் ஆல்ஃபா ஓகேங்களா இப்போ நம்மளுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்லேருந்து லேம்டா ஐ கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஆல்ஃபா பி அண்ட் ஆல்ஃபா எஸை வந்து நம்ம இது போல் மேட்ரிக்ஸை நம்ம எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணும்போது இதிலிருந்து நம்மளுக்கு டீட்டெயிலாக வந்து கிடச்சிரும் ஓகேங்களா அதே போல் நம்ம இப்போ வந்து ஆல்ஃபா அண்ட் ஐ ஆல்ஃபா பார்த்துருப்போம் இப்போ வந்து ரிலீஃப் எங்களுக்கு இதே போல் ரிலேஷன்ஷிப் பார்க்கலாம் பாருங்கள் காட் டீட்டா ஐஎஸ் காட் டீட்டா இ ஓகேங்களா ஈக்குவல் டு சைன் லேம்டா மைனஸ் காஸ் லேம்டா காஸ் லேம்டா சைன் லேம்டா காட் டீட்டா ஐஎஸ் டேஸ் டேன் டீட்டா இ டேஷ் ஓகேங்களா 
நீங்கள் மெமரி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா மோர் லெஸ் வந்து நீங்கள் இந்த ரெண்டு டேட்டாஸும் மெ மெமரி பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரெமனிங் இருக்கக்கூடியது வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஃபோர் மேட்ரிக்ஸஸ் அதாவது அடுத்த இக்குவேஷன்ஸ் இருப்பாங்க அதையும் நீங்கள் மெமரி பண்ணி தான் ஆகணும் காட் தீட்டா ஆஸ்டேஸ் டேன் டீட்டா இ டேஷ் ஈக்குவல் டு சைன் லேம்டா காஸ் லேம்டா மைனஸ் காஸ் லேம்டா சைன் லேம்டா காட் தீட்டா எஸ் காட் தீட்டா இ இந்த நாலு ஈக்குவேஷன்ஸும் சரிங்களா இப்போ க்ரீன் லெட்டர்ஸில் எழுதியிருக்கக்கூடிய இந்த நாலு ஈக்குவேஷன்ஸுமே நீங்கள் மெமரி பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸை நம்ம மேட்ரிக்ஸ் மூலயமா இது போல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது போல் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு தேவையான டேட்டாஸ் வந்து கிடச்சிரும் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு ரிலேஷன்ஷிப்லேருந்து நீங்கள் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம் ஆல்ஃபாவுக்கும் சாரி ஐ ஆல்ஃபா தீட்டா இ டேஷ் டீட்டா எஸ் டேஷ் இதுக்கும் அதே போல் ஆல்ஃபா பி ஆல்ஃபா எஸ் தீட்டா இ டீட்டா எஸ் இதுக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நம்மளுக்கு இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்லேருந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கும் ஓகே இல்லை நீங்கள் கிளியராக பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த நாலு ஆங்கிளுமே வந்து இந்த நாலு மேட்ரிக்ஸிலிருந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் கட்டங்களா அதனால் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது இந்த ரிலேஷனை நீங்கள் கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அடுத்த ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு தி சாரி சிஇ கட்டங்களா இதில் பாருங்கள் சிஇ இந்த சிஇ வந்து இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு சி அதாவது ஏஏசி சிஸ்டத்துக்கும் ஓஆர்எஸ் சிஸ்டத்துக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் வந்து நம்மளுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இந்த சிஇ அதாவது என் கட்டிங் ஏஜ் ஆங்கிள் வந்து சேம் ஓகேங்களா மறந்துடாதீங்க நோஸ் ரேடியஸ் அதே போல் இந்த சிஇயும் சேம் இந்த நாலுத்துக்கான ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம இப்போ தான் நாலு மேட்ரிக்ஸ் மூலயமா நம்ம பார்த்துருப்போம் கட்டங்களா இது இதுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் நாலு மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது இது ரெண்டும் சேம் இப்போ சிஎஸ் ஓகேங்களா சிஎஸுக்கும் இதுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் பாருங்கள் சிஎஸ் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி மைனஸ் லேம்டா ஓகேங்களா இது ரெண்டுத்துக்கு உண்டான ரிலேஷன்ஷிப் இது தான் சிஎஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி மைனஸ் லேம்டா இன்கேஸ் லேம்டா மட்டும் நம்மளுக்கு தெரியும் சிஎஸ்ஸு கொடுத்துருக்குறாங்க லேம்டா கேட்குறாங்க அப்படின்னா நைன்ட்டி மைனஸ் சிஎஸ் போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் ஓகேங்களா அப்போ லேம்டா ஈக்குவல் டு நைன்டி மைனஸ் சிஎஸ் இந்த ரெண்டு டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு இந்த ரெண்டு ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா நோஸ் ரேடியஸ் வந்து சேம் இப்போ இதிலேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏஏசி சிஸ்டத்துக்கும் ஓஆர்எஸ் சிஸ்டத்துக்கும் உண்டான ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம ஈஸியாக வந்து இந்த ஃபோர் மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்லேருந்து எழுதியிருக்கலாம் சரிங்களா இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்மல் ரேக் சிஸ்டம் இந்த நார்மல் ரேக் சிஸ்டத்தில் ஆல்ஃபா என்னன்றது என்ன அப்படின்னா நார்மல் ரேக் ஆங்கிள் ஓகேங்களா அதே போல் இந்த என் டீட்டான்றது என்ன அப்படின்னா நார்மல் ரிலீஃப் ஆங்கிள் ஓகேங்களா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ஃபா என்னன்றது நார்மல் ரேக் ஆங்கிள் அதே போல் டீட்டா என்னன்றது நார்மல் ரிலீஃப் ஆங்கிள் இதுக்குண்டான ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்குண்டான ரிலேஷன்ஷிப் பாருங்க ஆல்ஃபா என் ஆல்ஃபா என் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஓகேங்களா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டேன் ஆல்ஃபா காஸ் ஐ ஓகேங்களா டேன் ஆல்ஃபா காஸ் அதே போல் டீட்டா என் ஈக்குவல் டு tan inverse of tan theta as dash dotted by cos i ஓகேங்களா இதை வந்து நார்மல் ரேக் சிஸ்டத்துக்கு என்ஆர்எஸ் சிஸ்டத்துக்கு உண்டான என்ஆர்எஸ் சிஸ்டத்துக்கும் ஓஆர்எஸ் சிஸ்டத்துக்கும் உண்டான ரிலேஷன்ஷிப் ஓகேங்களா என்ஆர்எஸ் சிஸ்டத்துக்கும் ஓஆர்எஸ் சிஸ்டத்துக்கு உண்டான ரிலேஷன்ஷிப் இது ஆல்ரெடி முக்கியமான ரிலேஷன்ஷிப் ப்ரீவியஸ் இயர் கம்ப்யூட்டர் எக்ஸாம்ஸில் நிறைய டைம் கேட்டிருக்கிறாங்க ஆல்ஃபா என் அண்ட் டீட்டா என் சரிங்களா இதையும் கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சரிங்களா அதே போல் இதிலிருந்து அப்ராக்சிமேஷனாக ஈக்குவல் அப்ராக்சிமேஷனாக ஈக்குவலாக இருக்குது எது எது அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆல்ஃபா பி ஓகேங்களா ஆல்ஃபா பியும் அதாவது ஏசி சிஸ்டத்தில் ஏசி சிஸ்டத்தில் ஆல்ஃபா பியும் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ஆஃப் ஓஆர்எஸ் சிஸ்டம் ஓகேங்களா அப்ராக்சிமேட்டாக நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக வந்து நியர் பை ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அதே போல் நார்மல் ரேக் ஆங்கிள் என்ஆர்எஸ் சிஸ்டத்தில் இதுவும் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா பி ஏஏசி சிஸ்டத்துக்கு இது ரெண்டுத்துக்கும் வந்து 
அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அதே போல் ஆல்ஃபா என் என்ஆர்எஸ் சிஸ்டம் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ஆஃப் ஓஆர்எஸ் சிஸ்டம் இது எல்லாமே வந்து அப்ராக்சிமேட்லி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இதுவும் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இன்கேஸ் கொஷின் சால்வ் பண்ணும்போது இந்த டேட்டாஸ் தான் கேட்குறாங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக வந்து நியர்பை ஆன்சரை வந்து நம்ம டேரெக்டாக கிளிக் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா இப்போது இன்கேஸ் ஏஐசி சிஸ்டத்தில் ஆல்ஃபா பி கொடுத்துட்டு ஓஆர்எஸ் சிஸ்டத்தில் ஆல்ஃபா கேட்குறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக மோரோரில் சேமாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ போயிட்டு நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன்ஸு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சால்வ் பண்ண இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா லென்த்தியான ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ கொஷின் ஆன்சர் கிடைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி ஈஸியாக வந்து ஆன்சரை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓஆர்எஸ் சிஸ்டம் சாரி ஃபஸ்ட்டு வந்து டூல் ஜாமெண்ட்ரி பார்த்துருப்போம் என்னென்ன ஆங்கிள்னு சொல்லிட்டு கிளியராக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணியிருப்பேன் சரிங்களா அது உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கணும் அதே போல் இந்த வீடியோஸில் ஏசி சிஸ்டத்துக்கும் ஓஆர்எஸ் சிஸ்டம் அண்ட் நார்மல் ரேக் சிஸ்டம் என்ஆர்எஸ் சிஸ்டம் ஓகேங்களா இந்த மூணு சிஸ்டத்துக்கும் உண்டான ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப முக்கியமானது அதையும் கொஞ்சம் கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இன்கேஸ் இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக்ஸ் என்னென்னு பாருங்கள் ஃபேக்டர் இன்ஃப்ளூயூசிங் இன் மிஷினிங் ஆப்ரேஷன் சரிங்களா மிஷினிங் ஆப்ரேஷன் பண்ணும் பொழுது என்னென்ன ஃபேக்டர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஒர்க் பீஸ் மெட்டீரியல் அதாவது மெயினாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒர்க் பீஸ் மெட்டீரியல் ஓகேங்களா ஒர்க் பீஸ் மெட்டீரியல்னால் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் பீஸ் வந்து ரெண்டு டைப்ஸில் இருக்குது ஓகேங்களா ஜென்ரலாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு டைப்ஸ் மேஜராக ஹார்ட்னஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதே போல் பிரிட்டில் ஓகேங்களா இன்னொரு டைப் வந்து டக்டிலிட்டி ஓகேங்களா ஒன்று பிரிட்டிலாக இருக்கும் ஹார்ட்னஸாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து டக்டிலிட்டியாக இருக்கும் சாஃப்ட்னஸ்ஸாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஹார்ட்னஸ் ஹார்ட்னஸ் பிரிட்டில் ஹார் பிரிட்டில் இதை வந்து நம்ம டக்டிலிட்டின்னு எடுத்துப்போம் டக்டைல் ஓகேங்களா ஆர்ட்னஸ் டக்டைல் இப்போ ஒர்க் பீஸ் வந்து ரெண்டு டைப்ஸில் இருக்குது ஸோ அந்த ஒர்க் பீஸ் ஆர்ட்னஸ் அண்ட் டக்டிலிட்டி ரெண்டு விதமாக இருக்கக்கூடிய இந்த மெட்டீரியல் வந்து ஃபோர்ஸ் அண்ட் பவர் கன்சம்ஷன் ஓகேங்களா ஃபோர்ஸ் அண்ட் பவர் கன்சம்ஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் அதே போல் டூல் வியர் ஓகேங்களா டூல் வியர் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதே போல் டூல் லைஃப் இன் கேஸ் நம்மளுக்கு ஆர்ட்னஸ் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா ஓகேங்களா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆர்ட்னஸ் அதிகமாக இருக்குது இப்போ ஒரு ஒர்க் பீஸ் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம மிஷினிங் பண்ண போகிறோம் அதில் ஆர்ட்னஸ் அதிகமாக இருக்கும் போது கண்டிப்பாக ஃபோர்ஸ் அண்ட் பவர் கன்சம்ஷன் அந்த ப்ரைம் ஒர்க்கு அதிகமாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அதே போல் அதோடய டூல் வியரும் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா ஹார்ட்னஸ் அதிகமாக இருக்கும் போது அதை பிரேக் பண்ணி அதாவது சிப்பை பிரேக் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஃபோர்ஸ் அண்ட் பவர் கன்சம்ஷன் தேவை நிறைய பவர் கன்சம்ஷன் ஃபோர்ஸ் தேவைப்படும் போது டூல் வியர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக டூல் வியர்ஸ் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா டூலோட லைஃப் வந்து கண்டிப்பாக கம்மியாக தான் இருக்க போகுது ஓகேங்களா அதே போல் டக்டிலிட்டி வந்து இன்கேஸ் இன்க்ரீஸாக இருந்தது அப்படின்னா டக்டிலிட்டின்னும் போது சாஃப்ட்னஸ் சாஃப்ட்னஸ் கண்டிப்பாக அதிகமாக இருக்கும் போது ஃபோர்ஸ் அண்ட் பவர் கன்சம்ஷன் குறைய தான் செய்யும் கட்டாங்களா ஃபோர்ஸ் அண்ட் பவர் கன்சம்ஷன் குறையும் போது அதோட டூல் வியரும் குறையும் ஸோ டூ லைஃப் வந்து நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க டக்டிலிட்டி சாஃப்ட்னஸ் சாஃப்ட்னஸ்ன்னும் போது ஃபோர்ஸ் அண்ட் பவர் கன்சம்ஷன் வந்து டிக்ரீஸ் ஆக போகுது டூல் வியரும் நம்மளுக்கு அப்சல்யூட்லி டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ டூ லைஃப் கண்டிப்பாக வந்து இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும் சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா டூல் ஜாமெண்ட்ரி டூல் ஜாமெண்ட்ரியில் இந்த இடத்துல எதை எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னா பேக் ரேக் ஆங்கிள் ஓகேங்களா பேக் ரேக் ஆங்கிள் இன்கேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஓகேங்களா ஃபோர்ஸ் அண்ட் பவர் கன்சம்ஷன் அதே போல் டூல் வியர் அண்ட் டூ லைஃப் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் பேக் ரேக் ஆங்கிள் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதோட ஃபோர்ஸ் அண்ட் பவர் கன்சம்ஷன் கண்டிப்பாக வந்து குறையும் ஓகேங்களா ஃபோர்ஸ் அண்ட் பவர் கன்சம்ஷன் குறையும் போது டூல் வியரும் குறைய போது டூ லைஃப் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரிங்களா
கட்டிங் பீரியட் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பர்பஸ்க்காக எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதாவது அந்த மிஷினிங் ஜோனில் சம் லூப்ரிகேட்டிங் சரிங்களா லூப்ரிகேட்டிங் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி லூப்ரிகேட்டிங் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஃபோர்ஸ் அண்ட் பவர் கன்சம்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு ரெடியூஸ் ஆகும் ஏன்னா ஃப்ரிக்ஷன் எனர்ஜி லாஸஸ் வந்து கண்டிப்பாக நடக்கும் அதாவது இப்போ கட்டிங் ஃப்ளூடு வந்து ஓகேங்களா ஹீட்டே எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சு ஹீட் எடுக்கும்போது என்னவோ அந்த இடத்துல ஹீட் ஜென்ரேஷன் கம்மியாகும் அதாவது ஃப்ரிக்ஷன் எனர்ஜி லாஸஸ் ஃப்ரிக்ஷன் கண்டிப்பாக குறையும் அதனால் ஃப்ரிக்ஷன் குறையும் போது நம்மளுக்கு ஃபோர்ஸ் அண்ட் பவர் கன்சம்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக குறைய தான் செய்யும் கரெக்டுங்களா கட்டிங் ஃப்ளூடு வந்து ஹீட்டை வெளியே எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சு ஹீட்டை வெளியே எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக அதில் ஃப்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு குறையும் ஃப்ரிக்ஷன் அதாவது ஆக்டர்ஸ் ஆல்வேஸ் லூப்ரிகேண்டாகவும் ஆக்ட் ஆகுது ஓகேங்களா ஹீட்டை கேரியேட் பண்ணுது அதே போல் லூப்ரிகேட்டாகவும் ஆக்ட் பண்ணும்போது ஃப்ரிக்ஷன் கண்டிப்பாக குறையும் ஃப்ரிக்ஷன் கண்டிப்பாக குறையும் போது ஃபோர்ஸ் அண்ட் பவர் கன்சம்ஷன் குறையும் ஃபோர்ஸ் அண்ட் பவர் கன்சம்ஷன் குறையும் போது டூல் வீர் அப்சுலேட்லி குறைய போது டூலோட லைஃப் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இன்க்ரீஸ் தான் வந்து ஆகப்போகுது சரிங்களா இது வந்து காமன் திங்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ராசஸ் பெராமீட்டர் ஓகேங்களா ப்ராசஸ் பெராமீட்டர் வந்து நம்மளுக்கு மூணு டைப்ஸ் இருக்குது அதாவது என்ன அப்படின்னா ஸ்பீட் கட்டிங் ஸ்பீட் ஓகேங்களா கட்டிங் ஸ்பீடு வீன்னு எடுத்துக்க போகிறோம் அடுத்தது ஃபீடு சாரி ஃபீட் எஃப் ஃபீடு வந்து எஃப் ஓகேங்களா அடுத்தது இதுலேயே வந்து டெப்த் ஆஃப் கட் டி டெப்த் ஆஃப் கட் டி ஓகேங்களா இப்போது கட்டிங் ஸ்பீட் இன்கேஸ் வந்து கட்டிங் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஃபோர்ஸில் எந்த வித சேஞ்சஸும் ஆகாது ஓகேங்களா கட்டிங் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஃபோர்ஸில் எந்த வித சேஞ்சஸும் இருக்காது அதே போல் அதோட பவர் கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸ்பீடு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஓகேங்களா ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஃபோர்ஸ் அண்ட் பவர் கன்சம்ஷன் அதே போல் டூல் வியர் டூல் லைஃப் ஃபோர் ஃபோர்ஸ் சாரி ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஃபோர்ஸ் அண்ட் பவர் கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரிங்களா ஃபோர்ஸ் அண்ட் பவர் கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது டூல் வியரும் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே போல் டூலோட லைஃப் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அதே போல் ஃபீட் அண்ட் டெப்த் ஆஃப் கட் ஃபீட் அண்ட் டெப்த் ஆஃப் கட்டை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஓகேங்களா ஃபீட் அண்ட் டெப்த் ஆஃப் கட் எஃப் அண்ட் டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் அண்ட் பவர் கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே போல் டூல் வியர் டூல் வியரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ டூல் லைஃப் வந்து நம்மளுக்கு டிகிரீஸ் ஆகும் சரிங்களா ஏன்னு சொல்லிவிட்டு வரக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் அது டிக்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லிவிட்டு கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஒன்ஸ் இந்த மெட்டல் கட்டிங் கோர்ஸஸ் ஃபுல் வீடியோஸும் நீங்கள் பார்த்துட்டு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயிலாக வந்து கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் சரிங்களா ப்ராசஸ் பராமீட்டர் எடுத்துக்கிட்டாச்சு ப்ராசஸ் பராமீட்டரில் மூணு இருக்குது ஓகேங்களா ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பீட் ஸ்பீட் ஃபீட் டெப்த் ஆஃப் கட் ஓகேங்களா எல்லாமே இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஃபோர்ஸ் அண்ட் பவர் கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது டூல் வியர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது டூடோட லைஃப் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது ஓகேங்களா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் சரிங்களா தேங்க்யூ ஃபார் வா